Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, ó, maravilhoso. Glória a Deus, né? Mais um dia lindo, 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 lindo. Estou eu aqui trabalhando, gente. Estou fazendo o meu bandô ali. Nossa, gente, tive um trabalho ontem com esse bandô. Você não, você não tem noção. Nossa, mãe. Mas mandei mensagem para cliente lá que não estava dando as medidas. Mas é, agora eu já estou na parte que, do acabamento, né? Hoje, gente, minha irmã acabou de mandar mensagem para mim. É... Chegou os barbantes. Chegou os barbantes lá na loja. Acabou de chegar. O caminhão da Circo trouxe. E ela falou que se chegasse, ela ia me avisar para mim trabalhar. Então, eu vou trabalhar hoje. Eu vou levar minha pequena junto. Ela não tem aula hoje. Então, eu vou levar ela junto. Vou levar o celular para ela. Vou levar uns cadernos para ela desenhar. E ela vai ficar comigo lá porque tem um lugarzinho lá. Tem colchãozinho, né? Então, eu vou mostrar pra vocês lá a lojinha e os barbantes que a gente pegou lá, tá bom? Que minha irmã fez a compra. E aqui eu coloquei assim. Eu não coloquei aqui no varal hoje, porque quando eu vou trabalhar, pra ser mais rápido pra mim, tá? Eu só coloquei um tapete lá, ó, um meu jogo de banheiro. Só botei um tapete ali, ó, tá? E aqui tá outras peças aqui. Esse jogo de banheiro eu vou estar tá levando junto na loja. Porque quando eu vou trabalhar, eu levo umas peças junto e depois tem algumas que eu trago de volta, tá? Porque como tinha gente pedindo jogo de banheiro, eu tirei foto, até agora ninguém pediu. Então, eu acredito que eu deixe lá na loja, vou ver, tá? Se eu deixo lá na loja, porque como é semana de pagamento, pode ser que tenha venda lá na loja esse jogo de banheiro, né? Se por acaso alguém mandar mensagem no meu celular e tiver lá na loja, eu peço pro meu marido ir lá buscar, né? Se alguém querer comprar. Gente, separei uns paninhos ali, fiz já os barradinhos da cliente, vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, tô fazendo esse bandô, gente do céu, primeira vez que eu faço bandô, né? Ó, tô na parte de acabamento. Aqui eu tive que fazer maior, gente, por causa do desenho, que a mulher que é 2 metros e 20. Então, eu tive que fazer duas carreiras a menos aqui, ó, pra dar certo por causa do desenho e da alça. Tinha que fazer uma engembração aqui, gente. Ele ficou até um pouco maior mesmo, fazendo uma diminuição. Mas eu fiz que desse nove e picou aqui, nove e picou aqui. Mas eu tive que fazer assim, gente. Não tem outra vez. Pensa o tamanho. Foi dois cones cheio em um e um pouquinho de uma sobra que eu tinha do mesmo lote. Tá? Então, agora eu vou mostrar lá pra vocês o, os paninhos que eu fiz. Então, gente, olha como a menina tá cheia. Então, olha só. Deixa eu tirar a fita métrica, gente do céu. Como a gente faz bagunça, né? É que é muita coisa, muita coisa pra mim fazer. Olha só. A cliente não veio buscar ainda, tá? Se ela vir hoje, hoje à tarde eu não vou estar. Ó, eu fiz os 10 os panos da cliente, tá aqui. Só falta embalar, tá? Eu vou mandar foto pra ela. Que os panos tá pronto, só falta fazer o suplá. Só que o supply eu vou pegar de noite, talvez, ou eu pegue amanhã, tá? Ó, mas eu terminei os panos, porque vai que ela quer já os panos, tá? Pra dar de presente lá pras costureiras dela. Olha só, não sei se ela vai dar pras costureiras, né? Mas eu acredito que seja, que quando ela pega uma quantidade maior, um pouco deve ficar pra ela também, né? Ó, fiz esse aqui, eu quero fazer o passo a passo pra vocês. Não sei se eu consigo fazer semana, olha que linda essa boneca. Vou estar tá encomendando pano dessa, só dessas bonecas aqui, que eu fiquei encantada nelas. Teve uma saída rápida. Olha que lindo esse de tulipa. Gente do céu, eu achei maravilhoso esse aqui, ó. Combinou o verde, ó. Esse verde que eu falei que eu não gosto muito, combinou nessa estampa aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Gente, que lindo. Ela vai amar. É, foi esses, né? É, faltava fazer esses aqui, tá? Eu acho que é. Aqui, ó. Fiz esse aqui também, que faltava terminar. Então, os quatro panos que ela escolheu, tá pronto. E aqueles outros ali, as seis da hashtag que ela já tinha, já tava pronto. E esses quatro que ela pediu a mais. Então, tá pronto. Então, só falta o suplá. Aqui tá as peças. Hoje, na minha irmã, eu vou pegar um negócio pra embalar uma fita de laço. Que eu vou embalar os três pro sorteio, né? Então, eu, já, eu vou deixar bem bonitinho... Eu vou colocar o meu cartão dentro, então, eu tenho que lembrar de pegar isso lá na minha irmã hoje. Aqui separei, gente, o que eu vou fazer caseado. Eu vou fazer uma produção, ó. olha que lindo vai ficar. 
Eu, vou, eu peguei aqui e botei uns panos só para fazer o caseado. Escolhi as cores e depois eu vou fazer o caseado. Então, eu escolhi cinco panos aqui para pronta entrega, tá? Eu tenho que correr, né? Por causa do dia das mães. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar. Agora eu tô fazendo almoço. É, é dez e meia passada. Eu vou fazer meu almoço ali. Eu vou arrumar as coisas da minha filha pra ir junto comigo. Levar um lanchinho pra ela também. E aí eu vou mostrar a lojinha pra vocês. Que a minha irmã aqui tá mandando foto já pra mim. Tô curiosa pra ver. Tá bom? Então, me aguardem lá na loja, tá bom? Então, fico até o final do vídeo. E já vão compartilhando esse vídeo. Então, pessoal, chegamos aqui na loja. Já estamos fazendo o vídeo, divulgando aqui os barbantes. A barbante tá tudo quanto lado. Oi, a minha bebê, o Cristiano junto. Ah, oi, filha. O que é, tá fazendo? Desenho. Olha que lindo, gente. Ela faz sozinha. Olha que lindo. Ela pega a tampinha aqui, ó, pra fazer bem redondinho, né? É que eu não consigo fazer bola. É, é por isso que eu fiz algumas coisas. Vou fazer porque eu não consigo fazer em círculo. Manda beijo, pessoal. Beijo, pessoal. <risos> Lindona. Aqui, gente, ó. Chegou aqui essas cores aqui, ó. A linha Charme é reposição, né? Essa daqui também é reposição. O gramado que vai bastante. Esse aqui é cor nova. Tem naquele do Premier, mas daí pegamos do Multicolor, que dá mais em conta. É 22 reais. Esse aqui, sereia, foi escolhido pra... Esse sereia vendeu muito bem, então nós pegamos esse daqui. Pegamos o nome do nome preto e branco que estava faltando, tá? Por reposição. Agulha de tricô que não tinha na 3,5. Pegamos lã, gente, marrom, olha só. Quebrei galho de muitas clientes vindo aqui, gente, que tinha que fazer trabalho da escola. Eu dei alguns pedacinhos de lá para elas fazer cabelo. Então, a minha irmã, aqui, ó, nós pegamos o marrom, branco. Pegamos essa cor aqui, ó, bonita, né? Que no inverno vai bastante. Mais preto. Tem lã ali, mas nós pegamos cores novas e reposição. E aqui de baixo tem esse branco, gente. Reposição do Barroco Multi Max Color, número 6. Que tava faltando. E pegamos na cor rosa, que não tinha no rosa, tá? Aos poucos a minha irmã vai pegando e repondo, né, gente? Olha só. Aí ela pegou vermelho preto, azul royal, pegamos daí o Big Cone, veio quatro desse vermelho, quatro desse é, cru aqui, aí veio ó, amarelo, veio um rosa novo, gente, que eu já tô de zóio nele, que é o 33,90, não tinha esse aqui, pegamos cinza, azul bebê, né, e esse rosa médio que tinha acabado, e esse rosa bebê que também tinha acabado, tá? Então... Aqui, ó, aqui tá os Big Cone. Então, a gente vai arrumar tudo e depois eu vou mostrar na prateleira pra vocês, ó. Tá? E aqui, ó, tem as lãs, né? Só que nós... Ó, tem mais aqui, ó, barbante. Minha irmã colocou aqui. Então, a gente vai estar tá arrumando aqui, ó. Vai encher agora as prateleiras aqui. Tá bom? Então, eu tô muito feliz, assim, que, tipo, eu posso escolher as cores, assim, pelo catálogo, assim, pra minha irmã, pra ajudar ela. Uma ajuda a outra, né? Hoje, gente, ela me deu uma notícia boa, vendeu aquele chinelo rosa pra mim. Ô, oh, Glória, uma ajuda a outra, ó. Ficou o vermelho agora, ela vendeu pra uma senhora, o rosa, que tava aqui. Aí eu trouxe mais os kit pulseira que eu fiz, né? E, e ela vendeu, gente, o chinelinho rosa pra mim hoje de manhã, 75 reais. Esse jogo de banheiro eu trouxe, ó. Aí a cliente veio pegar o caminho de mesa, pagou. E ela disse que se eu não vender na loja hoje, ela vem buscar amanhã e comprar na maquininha. Então tá assim a loja da minha irmã, tá bem bonita. Ela só não vai aparecer porque ela tem vergonha. <risos> um dia ela aparece. Tá bom, gente? Então olha só. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou na prateleira tudo arrumadinho, tá bom? Então, pessoal, olha a organização que nós fizemos. Já tá tarde, tá? Já, é... já vai dar 6 horas. Então logo eu tô indo pra casa, já vai dar 6 e meia, logo. Então, olha só como é que ficou, gente. Olha que lindeza, aquele de 1,8 kg, como é que ficou lá em cima. Ficou tudo organizadinho. Olha que lindo que ficou aqui os vermelhos. Aqui é uma cor goiaba. Aqui é o pink, o vermelho, o rosa médio. Aí tem mais um tom de rosa e o rosa bebê. Olha que lindo que ficou. Aí ali colocamos os azul, o cinza. Aqui é o preto, que é o amarelo. Ela vai fazer uma, pra, uma divisória de prateleira, tá? Pra dividir ali. Mas, por enquanto, vai ficar assim. E aqui são os marrom, 
pena, gente, que não veio. Tava em falta o porcelana, que é esse marrom claro. Ia vir 12 cones e não veio, o barbante número 6. Mas é, ela vai fazer mais uma compra ainda e pra loja, tá? Então, olha aqui, aqui é o cru, nós colocamos, e aqui as, os tons de verde, tá? Eu ainda, gente, quero pegar esse verde militar e esse verde aqui pra fazer o... e vermelho e esse goiaba pra fazer o jogo de cozinha melancia. Nunca fiz, então eu quero fazer um jogo de cozinha melancia, tá? Ali tá os fios de seda, ali tem os fios com brilho, aqui é o euroroma, né? Aqui é o fio peludinho, decor e luxo, aqui é o barroco natural. Aqui, ó, coloquei o rosa e o branco, que chegou hoje, né? Do barroco número 6, Max Color. E aqui eram os quatro que já tinha. Daí aqui, ó, aqui foi colocado o charme, que chegou o charme branco, o preto e o branco do amigo Lume. E aqui esses três tons, né? Esse gramado, esse sereia e esse cabaré. O cabaré é multicolor e esse cabaré aqui é o Premier, que esse é mais caro, é R$25,90. E aí nós pegamos no multicolor, multicolor, o cabaré. Ele é um pouco diferente porque já me perguntaram aqui na loja qual é a diferença. É que o multicolor ele é R$22,00 e ele não tem o mesmo brilho que o Premier, tá bom? Por isso que tem a diferença de valor aqui, que já me perguntaram, tá? Então, assim ficou, olha que lindo que ficou. Ah, e as lãs, né? As lãs ficaram aqui. E daí tem as novidades da lã na cor marrom. Pegamos mais branco no 40 gramas, branco no 100 gramas, pontinho. Esse glacê. Aí pegamos mais preto, tá? Então, assim ficou. E aqui tem, sobrou os barbantes aqui pro estoque, tá bom? Então, assim ficou cheio de lã também, tá bom? E o jogo de banheiro, gente, eu vou levar pra casa, tá? Porque não foi vendido aqui, então a cliente foi me, me pagou no cartão, o caminho de mesa hoje de manhã, e me pagou 50 reais no jogo de banheiro em dinheiro. Então, ela disse que se eu não vendesse hoje na loja de jogo de banheiro, amanhã ela vai lá em casa e vai comprar no cartão. Ele tá 120 reais, eu falei pra ela que no cartão fica 130. E eu vou levar ele pra casa hoje, tá? Porque ela falou que vai vir amanhã lá em casa pra me avisar hoje se eu não vendi. Então é isso, aí a minha irmã fez a venda do chinelo rosa, né? Fez uma venda aí, ali tem um par de tapete. Então é isso, gente, olha como ficou linda, né? Ficou bem legal. Então espero que tenham gostado do vídeo. Tem uma novidade também, só que eu vou contar pra vocês só se... É... Se der certo, aí eu vou falar pra vocês, tá bom? Sobre a novidade. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam, tá, gente? Quem não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e deixar bastante like pra Kel. Vão no meu canal novo, Kel Crochê Passo a Passo, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, passo a passo pra vocês, do Barradinho Tulipa, que tá fazendo sucesso aí, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.